。世界上最痛苦的事，莫过于深爱的人突然离世。二一年时，华晨宇母亲身患乳腺癌去世，但华晨宇从来没有拿这件事来炒作。如果不是在综艺节目的提问环节，华晨宇可能都不会说出来。华晨宇在节目上说出来时，声音哽咽。啊，我妈妈在去年的时候，呃，离开了。去年就是录完《王牌》之后，我还没有回自己的家。在救护车上面嘛，然后直接就开往了实验室的医院，然后呢就直接就去那个医院里面，然后在那个医院里面大概住了一个多月，然后陪我妈妈就是走了她人生的最后阶段，都没有跟我说过这个事儿。其实对，没有说这个事情。对，然后那段时间我就每天就是帮她就是擦擦身体啊，然后擦脸啊，因为她当时其实已经。吃不了东西了，然后要给他往嘴里面喂那个水和流食。直到有一次晚上的时候，我记得特别清楚，就是他呃，他那天就就是睁着眼睛看那个天花板，然后呢，突然就呃哭了，流眼泪。然后当时我就很着急，我就想问他，我说我说你你你怎么了？是不是哪里不舒服，哪里疼？我说如果你疼的话，就你那个手指就点一下。我问他啊，你是这疼那疼？他都是这样微微的就这么摇摇摇摇头，摇头好像不是。我说妈妈，你是担心我吗？然后我妈妈就那个手指就点了一下。他是开玩笑的说出来，有时候会说我什么唱歌什么像做法一样，我是真的不会法术。假如他真的会法术，也许华晨宇的妈妈就不会走了。我们作为普通人，可能看到的永远只是冰山以上的一角，表面狭小，而冰山以下却是深不可测。那听不进去的人，是我受不了了，可以把耳朵捂住吗？他是因为遗传绝对的关系，他和我爸不是这样子。就说，那我觉得你的声音可能遗传着你妈妈，你妈妈说话一定像风铃一般悦耳。她听到这句话之后，她突然就笑开，就说：“真的耶，我妈妈讲话很好听。”